，我本以为这世界上没几个人是我的对手。连一刻，今日被你占了先机，下次你可就没这么幸运了。雷锋，走。小香，小香，小香，怎么样？没事吧？伤得不轻，晕过去了，必须马上请大夫。把他抱起来。等他醒了之后。你可以说是你救了他，那当然了，英雄救美的机会本来就不多，肯定是让我当小虾的英雄了。哎，大夫马上来了，你赶紧走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。哎，不过提醒你一句啊，那个东方是心狠手辣，找不着林一刻很可能会找你，你自己小心点啊。好。小六传来消息，让我去趟东平郡，我不能保护你们了，你自己赶紧去郡王府派些护卫来护着你。行。我叫剑飞，现在就去一趟靖王府。哎，你就不想见花不弃一面啊？不弃被绑的事情非常古怪，我到现在还没有查出什么线索。我今晚去趟朱府，见他问问清楚。你们这对痴男怨女啊，终于肯见面了，有话好好说。我就不明白了，你有什么不敢见他的？我先走了。哎呀，那小子到底对老杜说了什么呀？说还一个人，怎么还呢？你说老大爷不会被东方是刺激疯了吧？老头，那这，那臭小子最后到底对你说了什么呀？哎，哎，这这，我饿了，先买饭吧，吃完再说啊。去让厨房给老太爷弄碗阳春面去，要快，别讲究了。老头。你也别吃饱了再说，现在说。哎呀，他说要入赘呀！啊！你们那是什么表情啊？入赘怎么了？入赘了我也不见。不，呃，小姐有所不知，男子入赘对这个男子来讲是一种耻辱，很有可能一辈子都抬不起头来。如果他入了赘，他以后就是朱家的人了。不再是东方家的人了。其实你们生了孩子，那孩子也只能姓朱，跟东方家一点关系都没有。所以你就答应了？哎呦，我也是被倩银压弯了腰，不是？朱家百年的基业，这一旦毁在我手里，我怎么去面对我那列祖列宗啊？这，再说那个东方小子长得还不错。武功也好，关键呢，那那那个医术还一绝呀！啊，你要是跟跟他成亲，这这是个赚钱的买卖。我看着九叔死，嗯，我绝不会原谅他们的。嗯，要不是他们，九叔会离家出走，他会那么惨吗？这是老头脑袋是糊涂了呀！别别别别，我这脑袋里头也就是转了千百遍我。我不是还没同意吗？你是谁？你是谁呀、啊？你你是我做生意的物件吗？你是飞儿的女儿，是我们朱家的孙小姐。我就知道你不会见钱眼开，你早说嘛！我还以为你不报仇了呢。我怎么能不报仇呢？我查不到神秘人。这明月山庄他在那儿了吧？我就派人查那明月山庄，我查的底下那些见不得人的事儿。哎，我要先不翻这明月山庄，我就不是猪八爷，我改名王八爷。好，我要是不还清那些欠你，我就不叫猪猪。有志气！哎，呦，哎呦，我的天哪！哎呦，小霞。小霞，奇
奇怪，怎么一声锅坑人就不见了？跑哪儿去了呢？袁崇，你再盯着他看，小虾姑娘脸上非戳个窟窿不可。他怎么到现在还没有醒啊？哎，金飞，你再帮我去请个大夫看看。大夫刚走，而且大夫不是说了吗？他是因失血过多导致的气血亏损，已经服了药了，明早就能醒了。那我今天晚上就一直守着他。这到底是怎么回事啊？他是怎么受的伤？你又是怎么救的他？这说来话长，等我有时间了，我告诉你。你现在是有什么事吗？我现在，要照看我的女人，没有时间跟你说话。袁崇，色字头上一把刀啊，你小心点。孙小姐，你就回去吧，让我去就行了。小夏功夫那么好，她不会出事的。小夏从来没有离开过我这么久，她肯定出事了。别花时间劝我了，快去找呀！啊，走走走走走走走，这边这边这边这边，站住！啊！鬼鬼祟祟在我朱府门口做什么？你是什么人？转过身来。在下只是路过，不知小姐找我何事？我府里有个人不见了，你可看见一个大概这么高、做男子打扮的清秀女子？不曾看见。不过我看小姐面相微红，有祥云。福可汇集身边人，小姐要找的那个人一定没事。你还会算命啊？你刚刚说的可是哄我的。小姐要找的那个人很快就会回来。既然如此，那你再帮我算算，我何时？能有桃花运，遇见心中的如意郎君。不是，小姐，我们不是找小虾吗？你怎么跟人算起命来了呢？你要想算命，改天我给你请一个布衣神算到府上好好算。我们抓紧时间找小虾吧。小虾没事、啊，大师不是说了吗？大师，我何时能有桃花、啊？<笑>恭喜小姐，好事将近了。好，祝寿啊，打赏。哎呀，哎呦，哎呦，小姐，我我闯荡江湖这么多年，我没见过哪个神算就这么就这么就给人算命的，他铁定是个假的，这你也能信呐、啊？见人急眼，懂不懂啊？大师，希望，希望真能如大师所说。
回府。小夏不找了吗？老虎。怎么卖的？三十文一个。多少钱？三十文。抢钱啊你！哎、腿挺长，走挺快呀。小姐似乎认识这个人，刚才说话也奇奇怪怪的。谁呀、啊？到底？小夏曾经说过，有个暗中保护小姐，莫非是她派来的？也不知道小夏到底怎么样了。小夏刺杀东方时受了伤，袁崇在照顾他，你不必担心其实父王早就知道你不是他的女儿，你母亲的死可能也和父王有关。他找到你，其实也是为了利用你。七王爷为什么要利用我？和利益金钱有关吧，不亲，请你一定要相信我。从今以后，我不会让你被任何人利用，我会保护你，我不让你受委屈。我真的好恨你，我好恨你，我好恨你！你明明就已经在苏州了，派了人保护我，还给小夏递过渡，可是你为什么到现在才来见我？你为什么？我等的模样好不具象，用皮肤感受你的流向。你竟然能做到带走阳光，我以为他跟随过了凉，像风一样侵略时沙沙作响，再宣布恢复晴朗，就好像我们俩。爱过一样。少爷，药伤好了。要是我，我就在这箭手涂上剧毒，让他见血封喉。黑凤。小夏回朱府了吗？探子来报说，小夏并未回府。那就去问问苏州府所有的大夫，今天有没有人诊治过一个肩上和胸口受过箭伤的女子？诺，黑凤这就安排。慢着。
听说连衣客曾经坏过明月山庄几件好事，你去问问刘明月，看他有没有连衣客的消息。这个连衣客，敢和我抢媳妇儿，就算掘地三尺，我要把他给挖出来。诺、no.。陈宇，你知道吗？你差点就再也见不到我了。穆夫人下毒想害我，我差点就死了。幸亏被救了回来。穆夫人还对我娘下毒，把我娘也害死了。如此大胆，等我到了东平郡之后，我就传信给我外公。他乃国公，要处置一个莫府，还是轻而易举。是莫夫人害我，可莫大哥待我不薄。我还没有想清楚该如何处理此事，你别轻举妄动，害了莫大哥。好，都听你的。等东平郡的事情忙完之后，我就向皇上请求去除掉王爷的身份，我不要什么封地。让我逍遥自在就好。到时候，我再回到苏州，和你一起共度余生。哎，你不是被贬到东平郡的，而是有任务。对，皇上让我去东平郡，就是为了调查明月山庄。皇上觉得明月山庄有问题。嗯，太好了，明月山庄杀了我九叔，我恨不得把他们所有人都抓起来。陈云。你一定要好好查，你放心吧，我一定会为了你好好调查清楚的。不行，前几日你被人抓了起来，后来又被人送了回来，还说什么要悬赏抓连衣客，到底怎么回事、啊？陈玉，我跟你说件事儿，你可千万别生气啊！怎么了？绑我的人叫东方石。他是个不按规矩做事的人。我们朱家欠东方家一大笔钱，若是还不出来，就要嫁一个女儿给他，所以他才绑架我的。说起来，我算是和他有一纸婚约。他知道我喜欢林一克，想杀林一克，我怕你有危险，所以才对外悬赏要抓你，想警告你的。连朱府都还不起的银子，到底是欠了多少？好几千万两呢。不过你放心，我是绝对不会嫁给他的。我讨厌死他，而且我已经很努力在赚钱了。你放心吧，我不会让你嫁给他的。看来我这王爷的身份暂时还不能去除掉。到时候要是朱府还不起银子，我还能用王爷的身份再拖欠几年。到时候我们一起赚钱把钱还了。嗯，我就不信。我们俩加起来还还不上这些银两。不急，你好好待在朱府，我忙完所有的事情就回来。你要是再离开这么长一段时间，当心我忘了你的样子。小刘那传来消息，我要是再不赶往东平郡，西楚州的将领就会发现我擅自离队，到时候上报给了皇上，可就麻烦了。嗯，你去东平郡，可一定要小心。那里毕竟是明月山庄的地盘，强龙不压地头蛇，你可千万别逞能冒险。而且我们朱府。也在查明月山庄，一有什么消息，我会给你捎信去的。我不会有危险的，你别忘了，我可是林一克。嗯，而且是实践奇葩的林一克。对，实践奇葩。
。对了，我们朱府在东平郡也有做一些小生意，等你到了，我会命那儿的掌柜去郡王府谈些高山大叶茶的生意，这样朱府就可以和东平郡建立生意上的往来，我也可以借此知道你的动向了。我的不弃就是聪明，你放心吧，我不会让你这么轻易忘记我的样子的。嗯，走吧。我走了。你可千万要小心！驾！驾！臭！韩通令，停！小六，韩通灵，这这可怎么办啊？马上就到西楚州了，可是殿下还没赶上来。这东平郡乃西楚州下郡县，这知府和守将大人肯定要过来拜访。我看咱们这回是躲不过去了，躲不了也要躲。就说世子沾染风寒，暂时见不了人了吧少爷回来了。世子有令，前方驿站休息。就，就。我赶来的可还算及时，没被人发现吧？少爷再不来啊，我和韩通领都快被吓死了。总是拦着不见人，难免让人心生怀疑。不过幸亏。大家以为您得罪了皇上，被贬到东平郡，所以来求见的人并不多，总归是没露出什么破绽。有谁要见我？都是沿路的一些官员和乡绅，还有柳青无。柳青无，对，他一直跟着车队，中间求见了好几次，我找各种理由给他挡了回去。他现在还在门口等着。让他进来。诺。如今殿下荣升为郡王，想见郡王一面可真难。不知今日为何又肯见青无了呢？本王这几日身体不适，所以不愿见人。柳姑娘可别介意。不知柳姑娘找我。所谓何事、啊？郡王，七王爷找到碧罗天了吧？听说主上把柳明月狠狠的惩罚了一顿，定是碧罗天的秘密被泄露了才会这样。青武已经完成了和郡王的约定，郡王，您没有忘记对青武的承诺吧？柳姑娘，请放心，本王并不是背信弃义之人，答应柳姑娘的事情。我一定会办到。那青无就多谢郡王了。青无已经想到办法重回明月山庄了，希望郡王能够配合。哦，柳姑娘想到了什么办法？青王爷从柳明月手中得知碧罗天的下落，郡王又来到了东平郡，无论是皇上把郡王贬到这里。还是有什么目的？柳明月一定会小心提防着郡王。柳明月身边缺乏有力的帮手，青无希望郡王能够假装对我有意，这样我就可以说服柳明月派我来到郡王身边监视郡王，等到我重新得到柳明月的信任
，继续当明月山庄的大小姐，我就能趁机杀了他。既然柳姑娘什么都已经想好了，倒是替本王解决了很多烦心事儿，那就恭敬不如从命。既然郡王同意了青梧的想法，那现在可要开始改口了。不应该再叫我柳姑娘，应该叫我青梧。好，青梧姑娘。是青梧，不是青梧姑娘。郡王，我可以叫你长青吗？长青，你觉得我美吗？美你比那春色还美。本王若是能得到你这位佳人，实乃三生有幸。长卿，你所言可属实？柳姑娘觉得我刚才演的可还像？啊，像。青梧差点就相信了。既然长青同意青梧的做法，那青梧现在就回明月山庄了。柳姑娘。哦不，青梧。你刚才口中所说的主上，你对他有多了解？主上，主上一般有吩咐，只会找柳明月。青梧平常接触不到他，只知道他的长相和他有一个外孙，其他的我并不清楚。长青，你问这个，难道此次前来是为了主上吗？若是柳姑娘能帮本王找到他，替皇上解决了心头大患，本王向你保证，不仅能让你当上明月山庄的庄主，还能帮你解除他对明月山庄的控制，让柳姑娘成为明月山庄真正的主人。希望能如长青所言。那青梧，告退。主上怎么会忍心对你下手？师傅，青梧回来了。你还有胆子回来？黑燕，杀了他！我可以去监视东平郡王。黑燕，说下去。如今大理寺劫爱，七王爷死了，没有人会再去犯案追查。陈玉成了东平郡王。<咳>与明月山庄距离不过十里地，青乌觉得他此行肯定另有目的，说不定就是冲着明月山庄来的。师傅也一定会想要派人看着他，只是师傅身边没有合适的人手，所以青乌就来自荐了。你凭什么认为自己可以看着他？师傅，还记得青乌曾经在王府为七王爷跳舞的事吗？当时陈玉
提前为我准备好沐浴的水，在门口等着和我一起饮茶作诗，还亲手为我整理发丝，眼神充满着爱意。青无觉得他定是对我有意。你以前为何不说？当时未觉得有说的必要，如今不同了。如果师父派我去应付陈玉，将功赎罪，与东平郡王打好关系。对明月山庄百利而无一害，师傅，您觉得呢？你过来。啊、师傅，一个月之内，我还能把针取出来，否则，它就会随着你的血脉进入你的心脏。到时候你就会和七王爷一样的下场。你最好期待，陈玉真的对你有意，要不然，你就真的没有机会了。青无绝不辜负师父所托。公子，今日带的是什么菜啊？今日是你在莫府的最后一天，我特意命令厨房做了一些你最喜欢吃的小菜。最后一天，公子，难道是想杀了我？事到如今，我还需要杀了你吗？我把你囚禁于此啊，也是迫不得已。要不然放你出去，你回到明月山庄又得与我作对了。我不想和你成为敌人，公子。那难道你是想放了我？因为你今日出了莫府之后，不仅不会成为莫府的敌人，或许还会成为我对付明月山庄的助力。公子，你这段时间已经策反我无数次了。师傅虽然平时待我苛刻，甚至有些不近人情，但总算对我有恩，我是不会背叛他的。但你有养育之恩，那如果是杀父杀母之仇呢？公子，何出此言？莫伯当年放火烧了薛家，曾查出一件事：他放火之前，已经有人杀了薛老爷的儿子和儿媳，还抢走了一对在襁褓中的孪生姐妹。我找到当年接生的稳婆，稳婆说。那孪生姐妹腿上有青色的胎记。我昨天问过你有没有，你说有，这就证明你就是那孪生姐妹中的一员。也难怪柳明月对你们如此无情啊，因为她是薛老爷和婢女所生，从小备受轻视，她恨薛家所有人，自然也恨你们。你骗我！师傅不可能是杀我父母的凶手。那我放你出去，你去查一查就知道了。恐怕那些人早已被公子所收买了吧？那你可以直接从柳明月身上下手，看看我说的是不是真的。我会去问的。公子，你是真的肯放我出去吗？你若想回来，我随时欢迎。但愿公子对师傅的诋毁都是假的，也希望我和公子以后再也不会成为敌人。放心吧，我的消息不会错的，我们不会再是敌人了。老杜，大人，这郡王世子虽然只被封了一个东平郡王，但已是咱们西楚州内身份最尊贵的皇亲了。他初来乍到，咱们是不是应该有所表示？<笑>
不急不急，这关将军可是西楚州手握二十万重兵的上将军，关节尚在我之上，不急。等关将军来了，听听他怎么说，我们跟随他就可以了。关将军那边还没有消息，要不要守下去？老杜，老杜，<笑>说曹操，曹操就到了。哎，老杜！哎，将军，行行行行行！哎，老杜，你们在这儿聊什么呢？嗨，还不是聊聊皇上新封的那位东平郡王？这不就要到我们西楚州了吗？我正想去将军府上跟将军商议此事。我跟你说啊，这个东平郡王在京城享受惯了荣华富贵，如今被封到咱们这穷乡僻壤的，定是舍不得那京城的繁华。嗯，哎，磨蹭这么久才到。哎，你说，啊，他会不会在我们这儿又赖上三个月，再去东平郡、啊？我跟你说，啊，我可没那闲工夫陪这个小郡王天天跟着他请安。将军多虑了，你想想，最近西湖残兵总是骚扰我边关村镇，这戈壁里的沙匪马大胡子又劫了一批商人的货。将军，你是有守城重任的呀，属下最近也是分身乏术。那只能委托王主簿去驿站帮我们接待小郡王了。<笑>老杜啊，还是你心眼多。嗯，行，那咱们就这么说定了。我还有事，我先走了。这这就走了？<笑>走了，走了。<笑>好，疏忽严肃。<笑>那就有劳你带我跟将军去驿站接待小郡王了。喏、no.。楚州主簿王维，代关将军和杜知府恭迎郡王。西楚州主簿，王主簿，请起。不知杜知府和关将军人在哪儿？启禀殿下，西湖最近有军队进犯边关村镇，戈壁上的沙匪又作案频繁。抢了商人的货物，关将军和杜知府实乃分身乏术。等忙完这段，一定登门谢罪。有劳两位大人惦记了，这登门谢罪就不必了。本王也是初来乍到，想看看西楚州的山川景色。你回去告诉两位大人，让他们好好当差。本王择日就会启程，不打扰二位。属下明白。这西楚州的知府和守将也太过分了吧？咱们千里迢迢的赶来，他们连面也不露一下。西楚州文有知府杜元昊，武有握军二十万的上将军关野，他们两人在此地共事多年，相处融洽，突然出现个我这么一个郡王。他们心里定是不舒服的。他们二人来见，那是给面子；若是不来见，找借口有事在身，无暇接见。我也不必在这里自讨没趣。小六，哎，立刻封两封厚礼还回去。我们明日一早启程。这东平郡里，还有更好玩的事情等着我们呢，不必在这里自讨没趣。诺。就走了，大人。这东平郡王脸上丝毫没有被贬的沮丧，相反，他反而对咱们西楚州和东平郡的山川地理，还有人文风情，颇感兴趣。他还说，要游玩沿途的风光。属下猜
，这位爷是不是就出来转转，走走过场？等皇上这气消了，或者太后惦记，他又被召回京城了。哎，罢了罢了，不去想了。凡事都有关将军顶着。再说我昨日的确是公务缠身，他稍加打探就知道杀匪的事，也怪罪不了我。哎，希望如此吧。此时在意也是徒劳。大人就是有心想追，恐怕也追不上了。这郡王啊，可能已经到东平郡了。